வெல்கம் டு எக்ஸ்ப்ளோரிங் பயாலஜி அண்ட் தமிழ் நாம் இந்த வீடியோவில் மூணு டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்டேஞ்சர்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் செகண்ட் ஐயுசிஎன் த இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் மூணாவது ரெட் டேட்டா புக் இதில் ஃபஸ்ட் என்டேஞ்சர்ட் ஆர்கானிசம் இவங்க ரொம்ப சீக்கிரமாக எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிறதுக்கு அதாவது சீக்கிரமாக அழிஞ்சு போகக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களாக இவங்கள கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த உயிரினங்களை ஐயுசிஎன் ரெட் லிஸ்டில் த செகண்ட் மோஸ்ட் சிவியர் கன்சர்வேஷன் ஸ்டேட்டஸில் வச்சுருக்காங்க அதாவது கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீஷஸ்க்கு அடுத்த நிலையில் வச்சுருக்கிறாங்க என்டேஞ்சர்டு ஆர்கானிசம் அதாவது அழியும் நில இனங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டில் அனிமல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி ரெண்டு அனிமல்ஸ் இருந்தது அதே மாதிரி தாவரங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு தாவரங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு கணக்கீட்டின்படி இருக்குது இந்த ரெட் லிஸ்ட்டில் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு கணக்கெடுப்பின்படி அனிமல்ஸோட எண்ணிக்கை மூவாயிரத்தி எழுபத்தொம்போதும் தாவரங்களோட எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்து அஞ்சும் இந்த என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீஷிஸ் லிஸ்ட்டில் வச்சுருக்கிறாங்க உலகம் முழுவதும் இந்த பதினாலு வருஷம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அழியும் நிலையில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களுடைய எண்ணிக்கை மூணு மடங்காக இருக்குது இந்த வரிசையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜனவரி ஒன்று ஜார்ஜ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மரணத்தை இதனுடைய பைனமில் நேம் அகேன்டினெல்லா அபெக்ஸ் ஃபல்வா இவருக்கு வயசு பதினாலு இந்த நத்தை தான் ஹவாயன் மொலஸ்கிலேயே இருந்த லாஸ்ட் நத்தை அதுவும் செத்து போச்சு செகண்ட் டாபிக் ஐயுசிஎன் த இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் இவங்களுடைய வேலை என்னென்னா இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கிறது மற்றும் இயற்கை வளங்களை எந்த அளவுக்கு உலக நாடுகள் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணுற வேலையை தான் இவங்க செஞ்சிட்ருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கக்கூடிய கிளாண்ட் வீடி அப்படின்ற பகுதியில் இந்த அமைப்பு நிறுவப்பட்டிருக்கு அதாவது நம்ம சுதந்திரம் வாங்கின அடுத்த வருஷமே நிறுவிட்டுருக்காங்க இந்த ஐயுசிஎன் எதிரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கேதரிங் எந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் தகவலை சேகரிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த உயிரினங்கள்லாம் அழிய போகுது எதெல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு எதெல்லாம் நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களையும் அனலைசிஸ் ரிசர்ச்சு இப்போது இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனலைஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த டேட்டாலாம் நம்மளால் சேகரிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ஃபீல்டு ப்ராஜெக்ட் சில ஸ்காலர்ஸ் சில பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸை சில கார்டுகளுக்கெல்லாம் அமேசான் கார்டுகள் நம்மளுடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளுக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சி ஃபீல்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணி எந்தெந்த உயிரினங்கள்லாம் இன்னும் அழியும் நிலையில் இருக்குன்றதெல்லாம் கூட கலெக்ட் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம எப்படி இந்த தாவர விலங்கின கூட்டத்தை பாதுகாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேலைகளில் இந்த ஐயுசிஎன் இன்வால்வ் ஆகுது இதனால் என்ன ஆகும்னா பயோடைவர்சிட்டி ஒரு சஸ்டைனபிளாக இருக்கும் சஸ்டைனபிள்னால் எப்போவுமே நிலையாக இருக்கிறது மேலே இவங்க இயற்கையை பாதுகாக்கிறது இயற்கை வளங்களை எந்த அளவுக்கு உலக நாடுகள் சமமாக பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறது மற்றும் ஈக்கலாஜிக்கல் சஸ்டைனபிள் அதாவது சுற்றுச்சூழல் எல்லா உயிரினங்களும் நல்லா வாழணும்னா நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழல் மிக முக்கியம் அமைச்சர் ஐயுசிஎனுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கம் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் சேவை மனப்பான்மை கொண்ட நிறுவனங்கள் இவங்க கூட எல்லாம் பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுக்கிட்டு இவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய தகவல்களை கொடுத்து உலகம் இப்படி போயிட்டு இருக்கு இப்படியே போயிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லி நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க இல்லைனா இந்த இயற்கை நம்ம எல்லாரையும் செஞ்சு விட்டு போயிடும் அப்படின்னு ஒரு சில அட்வைஸை போட்டு விட்டுறது மேலும் இந்த அமைப்பு எதெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இவங்க கிட்ட கிடைச்ச டேட்டா எல்லாத்தையும் தொகுத்து கம்பேர் பண்ணி யூசிஎன் ரெட் லிஸ்ட் ஆஃப் த்ரெட் ஆண்ட் ஸ்பீஷிஸ் அதாவது செந்தரவு புத்தகம் அப்படின்னு ஒரு புக்கை வெளியிடுறாங்க இதில் தான் அபாய நிலையில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களுடைய லிஸ்டெல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி உலக நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களெல்லாம் எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்றத பற்றியும் வெளியிடுறாங்க இதே மாதிரி இவங்க எதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா செவரல் இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன்ஸ் அதாவது சர்வதேச உடன்படிக்கைகளை இயற்கை பாதுகாப்புக்காக செயல்படுத்துறதெல்லாம் இவங்க தான் முக்கியமாக பங்காற்றுகின்றனர் மூணாவது டாபிக் ரெட் டேட்டா புக் சிவப்பு தகவல் புத்தகம் செந்தரவு புத்தகம் அப்படின்னு இதுக்கு பல பேர்கள் உள்ளது இந்த புக்கில் எந்த மாதிரியான தகவல்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அழிவின் விளிம்பில் உள்ள உயிரினங்கள் அதாவது விட்டா செத்து போயிடும் அந்த மாதிரியான உயிரினங்களுடைய லிஸ்ட்டு இன்னும் அழிந்து போன உயிரினங்களுடைய லிஸ்ட்டு அழிய போகிறது இன்னும் கணக்கே எடுக்காதது இதெல்
இந்த கான்செப்ட் ரெட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட் எப்போ வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ரெட் டேட்டா புக்குனுடைய நோக்கம் பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் அவேர்னஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு பயோடைவர்சிட்டிக்கு மேலே ஒரு ஆபத்து இருக்கு நம்ம சுற்றுச்சூழலை எந்த அளவுக்கு பாதுகாத்து வச்சிருக்கிறோம் அப்போ தான் என்ன ஆகும் பயோடைவர்சிட்டி மெயின்டைன் ஆகும் இல்லைன்னா பல உயிரினங்கள் நம்மளுடைய அர்பனைசேஷன் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனால் என்ன ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் செகண்டு அடையாளம் படுத்தி டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறது என்னத்தை டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறதுன்னா எந்த உயிரினம்லாம் இன்னும் ரொம்ப சொற்பமான எண்ணிக்கையில் தான் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுங்களெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறது நீங்கள் நேஷ்னல் ஜியாகிரபி சேனலு அனிமல் பிளானட் சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரினங்கள் சீக்கிரம் செத்துடக்கூடிய அந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி ஒரு வீடியோவாக போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஹை ரிஸ்கில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை கண்டுபிடிச்சி பண்ணுறது அதே மாதிரி குளோபல் இண்டெக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணோம்னு சொல்கிறாங்க குளோபல் இண்டெக்ஸ்னால் உலக நாடுகள் எந்த அளவுக்கு எந்தெந்த உயிரினங்களை அழியும் நிலையில் வச்சுருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பயோடைவர்சிட்டி டிக்ளைனிங் இங்கெல்லாம் போயிட்டே இருக்குது இங்கெல்லாம் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு ஒரு குளோபல் இண்டெக்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறது நாலாவது ப்ரையரைட்டைஸ் பண்ணுறது அதாவது எந்த உயிரினங்கள் ரொம்ப மோசமான நிலையில் இருக்குது இப்படியே விட்டால் அழிஞ்சு போயிடுமோ அந்த மாதிரியான உயி உயிரினங்களை வந்து ஃபஸ்ட்டு முன்னுரிமைப்படுத்தி அந்த உயிரினங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு சில ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறது அதாவது ப்ராஜெக்ட் டைகரு அப்புறம் வந்து ஒற்றை கொம்பு இருக்கக்கூடிய அந்த ரைனோஸ் இதுங்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு திட்டத்தை அமல்படுத்தி அதுங்களை வந்து பாதுகாப்பு ஏற்படுத்துவதற்கு சில திட்டங்களை அமல்படுத்துறது கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா பயோடைவர்சிட்டியை பாதுகாக்கிறதுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் என்னென்ன உடன்படிக்கை அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்கன்ற தகவல்களையும் கொடுக்குற முக்கிய புத்தகமாக இந்த ரெட் டேட்டா புக் செயல்படுது இந்த ரெட் லிஸ்டில் மொத்தம் எத்தனை கேட்டகரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கேட்டகரி இருக்கு அதாவது எக்ஸ்டிங்க்ட் கம்ப்ளீட்டாக அழிஞ்சு போச்சு அந்த உயிரினங்களே மரபற்று காணப்படுகிறது மரபற்றுனா எந்த ஒரு ஸ்பீஷிஸ்மே கிடையாது செகண்ட் எக்ஸ்டிங்க்ட் இன் வைல்டு அதாவது காடுகளில் மரபற்று போனது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்டு கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்டுன்றது மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் இருக்குது இன்னும் ஒரு வருஷத்துலேயே இந்த இனம் அழிஞ்சு போகலாம் நாலாவது என்டேஞ்சர்டு இவங்களும் வந்து ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும் ஐந்தாவது வல்னரபிள் அதாவது எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடியவை ரொம்ப சென்சிபிளான சில உயிரினங்களாக இருக்கும் அப்போது அதுங்களுக்கு நம்ம என்ன பிரச்சனைன்னு கவனித்து அதுங்களுக்கு தேவையான சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுத்தா காப்பாற்றிட முடியும் அப்புறம் லோவர் ரிஸ்க்கு குறைந்த ஆபத்துடையது இதுவும் இதில் தான் வச்சுருக்கிறாங்க முழுமையான தகவல் இல்லாதவை ஏழாவதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டிஃபிஷியன்சி இந்த மாதிரி உயிரினம் அங்கங்கே பார்க்குற மாதிரி இருக்குது பட் அதுங்க அதுங்களுடைய வாழ்க்கை முறை அதுங்க என்ன மாதிரியான சாப்பிடும் எங்கே தங்கும் இந்த மாதிரி டேட்டா டிஃபிஷியன்சி இருக்குது அதுங்களை பார்த்தினா தகவல்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது எட்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மதிப்பீடு செய்யாதவை நாட் எவால்வேட்டட் சுத்தமாக அதை பற்றி தகவலே இல்லை இந்த மாதிரி எட்டு கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரெட் லிஸ்டில் இவ்வளோதாங்க ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்தது என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீஷியஸ்னால் என்ன அதை யாரெல்லாம் நிறுவுறாங்க அடுத்தது ஐயூசிஎன் அதுக்கு கீழே தான் ரெட் டேட்டா புக் இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு தனி மனிதனாக நாம் இந்த தகவல்கள்லாம் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த சொசைட்டியில் ஏன் அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை எப்படி நம்ம பாதுகாக்கணும் அந்த ஒவ்வொரு உயிரினமும் எப்படின்ற எப்படி இந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த தகவல்கள் மூலமாக நம்மளுக்கு நல்லாவே புரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்